Palla Fiori di Sanremo, Book Sprint Edizioni. Enza, oggi ospitiamo Alessandro Ruta. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, ciao, ciao Alessandro, ciao Enza, ciao, ciao. In tutto Beh. il vostro splendore. <ride> Grazie. I tuoi colori principali, rosso e nero, sì. perché sei un tifoso foggiano. Eh, sì e no, Dico, Ma anche mi... della Lucchese volendo, anche della, della Lucchese. Nocerina, tante squadre rosse ci sono. Scherzi a parte, un grande <ride> fan milanista. Sì. Però il tuo libro sì. fa vedere un mondo praticamente, forse il tuo, sì. il di meraviglioso tu... mondo di Ale Ruta. Esatto, di tutto ciò che gira intorno anche ad una semplice giornata per andare a vedere la partita del Milan. Esatto. Giusto? Esattamente. Come comincia una giornata di un tifoso milanista? <ride> Beh, dipende se intanto se si va allo stadio, se tiri sulla finestra a Milano e piove, ultimamente succede molto spesso, già non ti viene voglia di Lo uscire. Lo so benissimo. Già non hai voglia di uscire. E... <ride> Bella domanda. La giornata tipo, beh, dipende intanto se gioca la sera o al pomeriggio. Allora, ormai... facciamo così. Inizia cantando magari il coro no, vabbè. sotto la doccia mentre il no. inizia a ripassare i cori da facciamo cantare allo stadio. No. Deve andare allo stadio, sì. eh, classico orario. Sì, le tre del pomeriggio, bravi, della, domenica. Tre del della domenica. Come dovrebbe essere sempre, secondo me. Magari la sera prima si è fatto anche un aperitivo. Sì, bello lungo, abbondante. <ride> okay. Prego, raccontacela. Dai, ci si sveglia, si va, come dire, si, vediamo un po' chi gioca, si apre il giornale o si guarda internet a vedere chi gioca, le ultime notizie, eh, i siti, ce ne sono miliardi di siti che parlano di, di calcio italiano. <ride> e poi niente da se vuoi ti spiego anche la, la casa da casa mia quello la strada è molto da casa fondamentale mia. si spolvera la, la sciarpetta no? ma Vai no io, io sono uno che non spolvera cioè nel senso è lì è come dipende se porta bene o porta male ma, eh, quindi praticamente tu sei un tifoso che va con la sciarpa del Milan e la polvere ma sì, perché comunque... Ma no, forse eh, la usa talmente siccome... tanto che la polvere esatto, si accusa. Esatto, l'ha detto giustamente. Eh, la uso non tantissimo. Però, okay. vabbè. Comunque da casa mia si scende, si va a prendere l'autobus numero 95, mm -hmm. si scende al capolinea di Piazzale Lotto mm -hmm. e poi si fa un chilometrino a piedi e già si vede lo stadio arrivando. San Siro. Quindi, sì, da San Siro. Si va. Si Ma fa vai solo, la... o con amici? Ma dipende, da solo, magari ti trovi con gli amici appunto a Piazzale Lotto così per andare a farsi la camminata in compagnia e, e poi si cammina. E poi si arriva a questo stadio che secondo me è il più bello d'Italia. Sì, confermo. E non perché, vabbè, anche se, fossi di, anche se fossi di Gallipoli direi <ride> che è il San Siro è lo stadio migliore d'Italia. E niente, si entra e l'impatto è, è sempre fortissimo, è sempre... Tu praticamente... Cioè, fa quasi paura, San Siro. Sì, è un po' colossale, sì. diciamo così. Sì, allora, tu nel tuo libro, Confessioni di un milanista, racconti anche degli aneddoti. Sì. Delle cose che ti sono capitate. Sì. Soprattutto, a volte non sempre piacevole. Ne diciamo raccontiamo una. Ne allora... facciamo così, ne raccontiamo una, la più buffa, e l'altra la... Più spiacevole. Più spiacevole. La più spiacevole. Esatto. Allora... Partiamo dalla buffa. No, partiamo dalla spiacevole. Partiamo dalla spiacevole. Allora, ma spiacevole per me o spiacevole per il Milan? Spiacevole, eh, cosa eh, scegliamo? Per te e poi quella per il Milan, non Quindi ci facciamo mancare nulla. Allora, Milan. diciamo, spiacevole per me, io ho un ricordo di... Il questo libro è dedicato a mio nonno, che è stato Benissimo. la persona che mi ha indirizzato al Milan, quando ero un bambino piccolo, insomma. Mi portava lo stadio, mi portava un sacco di gadget... La, le famose parrucca con i riccioloni di Gullit, sì. l'ho avuta anch'io. Fantastico. Me l'aveva portata lui. E mi ricordo che una delle ultime partite che avevamo visto insieme, poco prima che purtroppo morisse, è stata, e ha coinciso con una sconfitta del Milan, la finale di Coppa Campioni del 93 contro il Marsiglia. Mm -hmm. Una partita molto strana per mille motivi. Cioè, io ero abituato a vedere il Milan vincere sempre. E quella sera... I Juventini, che mi dice, mi dicono della regia qui in giro c'è qualche Juventino, <ride> ah, si ricordano come partita stregata, sfigata, maledetta, un'altra finale di Coppa Campioni contro l'Amburgo, che è una squadretta, onestamente, che, però ha indovinato quella serata che è stregata, fatto e ha fatto il colpaccio. Quella sera il Milan ha perso una partita che doveva vincere se non stravincere, comunque con dura facilmente. Eri con tuo nonno? Io ero con mio nonno, con mio papà, 
in casa, come sempre succede in, questi, in queste occasioni, perché la partita essendo a Vienna era un po' impraticabile andarci, avevo 11 anni, sì, 10-11 anni, e sapevo già più o meno che mio nonno non stava bene e quindi lo vedevo un po' dimagrito, un po' sciupato, io però a 11 anni vai te a pensare chissà che cosa ha il nonno, cioè. in più il Milan perde, quindi tristezza a palate. E, e, e questo ti è rimasto nei ricordi? Questo mi è rimasto molto nei ricordi perché appunto l'ultima partita, che è morto qualche mese dopo, che abbiamo visto insieme in casa con mio nonno. È l'ultima partita, quindi sì. è come se... Una specie di addio esatto. così. Un Anche po il po Milan forse era un po' triste. Esatto, volevo eh, dire quello. Chi lo sa, io so, mi ricordo bene che quella partita, quella partita è stata molto triste anche come gioco, perché c'era Van Basten che era... Van Basten. Van Basten. Van Basten. Anche un, anche giù un il cappello, Juventino alza le mani. Giù il cappello, che quella sera non è un brocco uno. Era tutta completamente tutto storto. Tutto spasato. Ma tu e ricordi quindi... tutte le partite? No, allora io ho un pregio o un difetto, dipende dal punto di vista, ho una memoria pazzesca e soprattutto di cose che mi colpiscono particolarmente, no? Io mi ricordo partite anche di vent'anni fa nitidamente, cioè perché avevano coinciso con alcune situazioni particolari della, della mia vita, che come appunto tutto il libro fa parte... Eccolo qui! <ride> e poi tu mi chiedevi una partita piacevole. Quella, no, partita, uh, un, no, un, un aneddoto piacevole. piacevole. Questo era quello triste. Sì. Adesso il piacevole. Allora. Sempre con associazione il Milan. Allora, non ricordo piacevole, beh, allora... Piacevole con una sconfitta però del Milan. Va bene. la testa. No, va bene. Eh, Facci capita. fare due risate. Infatti, il libro parla anche di cose di grandi sconfitte per il Milan, ma vittorie per me. Eccola, allora sentiamo questa. Allora, è una partita che non è granché importante, però io quel giorno, ed era settembre del 2005, avevo appena terminato il mio primo stage in una redazione di un quotidiano, che era il giornale Cronaca di Milano. L'ho fatto due o tre mesi, lì avevo, conosciuto, avevo 22 anni, proprio esordio totale, come quando buttano in primavera a, a giocare le partite. No? E dopo che era finito lo stage avevo cominciato a collaborare un po', proponi di qua, proponi di là, bla bla bla. Era settembre, era una domenica e ho proposto un raduno di soja di Elvis Presley in un paesino vicino a casa mia, che si chiama Buccinasco. Ok. Ecco. <ride> Vedo che potrebbe già, ecco. Insomma, Buccinasco, che non è esattamente, diciamo così, le cinque terre, ma è un ma è paesino, è un classico paesino di periferia di Milano, che, insomma, ed era pieno di sosia di Elvis, cioè eh. tipo 200-300 sosia di Elvis. Sì, hai detto, dove sto arrivando? Dove, dove caspita sono finito? Sono a Buccinasco. E mentre vado a Buccinasco c'era iniziata una partita, che era un Sampdoria Milan, proprio banalissimo, terza giornata, Gol del Milan subito, io arrivo a destinazione, spengo la radio perché si sentito via radio. Vabbè, vai te, non penso più al Milan, devo concentrare tra mille virgolette su questi Elvis qua. Alcuni incredibili, vabbè, gente di 70 anni col basettone, vabbè, non è vero. Li sento un po' l'intervista, eccetera, ne cavo fuori un pezzo di 50 righe. Torno verso casa, riaccendo la radio, c'era il dopo partita, Sampdoria Milan 2 a 1, quindi Milan aveva perso. Ah, che miseria! Però ero contentissimo perché sapevo che l'indomani questo pezzo sarebbe andato sul giornale Il Giornale, nella cronaca ecco di Milano. Ecco perché tu sei giornalista. Io sono giornalista. Sono sei giornalista, giornalista non diciamo, sportivo, anche sportivo Anche sportivo, sì, i miei esordi sono stati in giornali, in redazioni locali, il giornale Il Giorno, sempre di Milano e quindi cronaca, un sacco di cronaca, un sacco di giri, i cosiddetti giri di nera tra commissariati, polizia, eccetera, eccetera, per fare classici pezzi, hanno rapinato il supermercato, eccetera, però a me, momenti meravigliosi che mi hanno insegnato tantissimo. A me ha colpito uh, questa cosa, caro papà e cara mamma, grazie per avermi fatto nascere in B. <ride> diciamo che tu sei nato... Io sono nato il 21 novembre 1982, e quel giorno, cioè quella stagione, il Milan era in Serie B. Sei sagittario? No, Sei sono l'ultimo giorno... giorno dello Scorpione. No, Scorpione. E quindi quel giorno, che era una domenica tra l'altro, a proposito di corsi e ricorsi pazzeschi, mio padre stava andando a giocare a tennis. Mia mamma ha avuto le donne. 
addio tennis, ospedale, tra l'altro in anticipo di un C'era mese. C'era già lo sportivo in casa. Esatto, mm -hmm. esatto, lo sportivo e tennista, perché ho giocato per anni a tennis e quindi queste cose qua che fanno molto figo, ma in realtà poi... Quindi sei nato in B, però non hai visto il non mondiale. Ho, non, del... non ho visto il mondiale dell'82 per poco, però nel 2006 ero, a, ero abbastanza grande per vedere l'altro mondiale. <ride> ami andare in bicicletta, quindi sì. ami girare e viaggiare tantissimo, sì. possibilmente in bici. Sì. Il viaggio più lungo che hai fatto con la bicicletta. No, il viaggio in bici a Milano è di, sempre difficile, però... T'asfaltano. Eh. Eh, purtroppo ho, ho perso dei, anche un collega così, eh, mi, mi dispiace molto, cioè, fa parte della vita purtroppo, però a Milano non è proprio facilissimo andare in bici tra Pavero, Tai e traffico. Sì, 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 sì assolutamente. <ride> e il viaggio più lungo che ho fatto in bici, direi un bel Parma, provincia di Parma, trovare una mia amica incinta qualche mese fa, perché io volevo girare un po' per Parma, in bici. Parma non è Milano a <ride> girare in bici, quindi mi sono detto, amica mia che si chiama Alessandra, che saluto se mai mi vedrà questa intervista, che ha appena avuto il bambino, tra l'altro. Eh, ascolta, io vengo a casa tua in bici, ma se sei scemo, ma dove vuoi venire qua che è in cam classica campagna con la nebbia, ma vieni in macchina, ti guarda, non rompo le scatole, voglio venire in bici, quindi ho fatto. Eh, bici stazione da casa mia. Bici, stazione di Parma. Vico Fertile, che è una frazione di Parma dispersa andando verso Sico, <ride> da qualche parte, e quando mi sta arrivando mi è scoppiata a ridere. Allora, cioè, ovviamente in treno sono stato fermo, non, non è che ho pedalato tipo ciclette di, in treno, però è stato il viaggio più lungo che ho fatto in bici. Quindi Bello. questo è tutto possibile, è dobbiamo bene, apprendere esatto, queste esatto. cose, Donatello, il prossimo viaggio lo facciamo in bicicletta. Sono d'accordo. Sanremo, Salerno, in La... bicicletta. Va bene. Se fosse sull'elenco delle, delle città, Sal, San è un attimo, purtroppo c'è eh, esatto, 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 esatto. Alessandro, grazie della tua presenza, della tua disponibilità e dei tuoi racconti grazie a voi. simpatici. Alla prossima. Alla prossima ragazzi, molto volentieri. E ovviamente Dai. forza Milan. Va forza bene. Milan. Ciao. Ciao.